Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual classroom. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mula sa mathematics ng ikaanim na baitang. Ang ating most essential learning competency multiplies decimals and mixed decimals with factors up to two decimal places and solves routine and non-routine problems involving multiplications of decimals and mixed decimals, including money, using appropriate problem-solving strategies. Para sa ating lesson 1, multiplying decimals with factors up to two decimal places. Paano ba ang multiply ng decimals? Sabi dito, multiplying decimals is just like multiplying whole numbers. You get the partial product and then get the sum. Count the number of decimal places in the factors and put the decimal point in the product. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang pagmultiply ng decimal numbers. Sabi dito, find the product of 2300s and 1300s. So, kailangan isulat muna natin ng pababa yung equation para mas andadali nating ma-solve. And then, parang pag-solve din ng whole numbers ang gagawin natin. So, unahin natin dito sa bandang kanan. So, 3 times 3, that is 9. And 3 times 2 is 6. 3 times 0 is 0. Next digit, 1 times 3 is 3, sa tapat din nito. And then, 1 times 2, that is 2. 1 times 0 is 0. Next, 0 times 3 is 0. 0 times 2, that is 0 again. And 0 times 0 is 0. Then, let us add. Let's bring down 9. 9, 6 plus 3 is 9. 2 plus 0 is 2. That is 0, 0. Next is step. Let us count the number of decimal places in the factors. So, simula natin sa taas. Mula dito, pa kanan. So, 1, 2, 3, 4. So, magbibilang din tayo ng 4 doon sa product natin. So, 1, 2, 3, 4. So, doon yung ating decimal point. Sunod, multiplying mixed decimals with factors up to two decimal places. Halimbawa, 2 and 34 hundredths times 1 and 23 hundredths. Again, magsisimula tayo dito sa right. So, 3 times 4, that is 12. Carry 1. 3 times 3 is 9 plus 1 is 10. Carry 1, and then 3 times 2 is 6 plus 1, 7. So, ito ang ating first partial product. Sunod, 2 times 4 is 8, 2 times 3, 6, 2 times 2, 4. And then, panghuli, 1 times 4 is 4, 1 times 3, 3, and 1 times 2 is 2. Then, let us add. So, bring down 2, 0 plus 8 is 8, 7 plus 6, 13, plus 4, 17, carry 1. And then 1 plus 4, 5 plus 3, 8. And then bring down 2. And then sunod, bilangin ulit natin yung decimal places sa ating factors. 1, 2, 3, 4. 
Magbibilang din tayo dito sa ating products. So, 1, 2, 3, 4. Or, 1, 2, 3, 4. So, nandun yung ating decimal point. Ngayon, punta naman tayo sa solving word problem. Study and analyze the problem below. Jen saves 5 pesos and 25 centavos every Monday. 8 pesos and 35 centavos every Tuesday. 6 pesos and 15 centavos every Wednesday. 4 pesos and 65 centavos every Thursday. And... 10 pesos and 30 centavos every Friday from her daily school allowance for two weeks. From the savings, she plans to buy a sling bag that cost 215 pesos. So how much more must she save after two weeks? Ngayon, sa pag na ating word problem, Kailangan nating sundan yung mga steps. Una, what is asked? Ano yung tinatanong? Ano yung hinahanap sa problem? So, ang hinahanap natin dito, how much more must she save after two weeks? Ilan daw ang maiipon niya pagkatapos ng dalawang linggo? Kasi, sunod, ito yung mga given natin. Ang given lang natin na naibigay ay yung masisave niya from Monday to Friday. Kung baga ito ay isang linggo lamang, hindi ito dalawang linggo. Kaya yung tanong, ilan ang masisave niya ng dalawang linggo? Sunod na gagawin natin, kailangan muna nating alamin kung ilan yung naipon niya ng isang linggo mula sa Monday hanggang sa Friday. So, paano ang gagawin natin? Kailangan natin i-add. Kung baga, ito yung hidden question. Kung ilan ang naipon niya ng isang linggo. Bakit siya tinawag na hidden question? Kasi wala doon sa word problem na nabanggit. So, kailangan muna nating hanapin kung ilan ang naipon niya ng isang linggo. So, ngayon, mag a na tayo. So, sabi natin noon, pag-add ng decimal numbers, kailangan magkakatapat yung mga decimal points. So, let us add 5, 10, 15, 20. So, that is 0, carry 2. Next, 2 plus 2, that is 4, plus 3, 7, plus 1 is 8, plus 6 is 14, plus 3 is 17, carry 1, 1 plus 5 is 6, plus 8 is 14, plus 6, that is 20, and then plus 4, 24, 4, carry 2. Then, 2 plus 1, that is 3. And then, itapat din natin yung decimal point. So, ang naipon niya ng isang linggo ay 34 pesos and 70 centavos. Ngayon, ang tanong doon sa problem, ilan ang naipon niya or ilan ang maiipon niya ng dalawang linggo? Kaya ang susunod natin gawin, kailangan natin mag-multiply na ngayon. I-multiply natin ito ng 2. Ano yung 2? Ito yung dalawang linggo. Kasi ito yung hinahanap sa ating problem. So ito yung ati, yung naipon niya, naipon ni Jay ng isang linggo. Yun, ang hahanapin natin, ilan ang maiipon niya ng dalawang linggo. Kaya magmumultiply tayo ng 2. So, 2 times 0 is 0. 2 times 7, 14, carry 1. 
2 times 4 is 8 plus 1 is 9. And 2 times 3 is 6. Sunod ni step, bibilangin natin kung ilang decimals ang meron sa ating factors. So sa taas, merong dalawa. Sa ating multiplier, wala. So 1, 2. Kaya magbibilang din tayo ng dalawa sa ating product. 1, 2. Kaya dito natin ilila ilalagay yung ating decimal point. Kaya ang naipon ni Jay ng dalawang linggo ay 69 pesos and 40 centavos. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang pag-multiply ng decimal at saka ang isang factor ay 10 o kaya 100. Ang gagawin natin, kukopyahin lang natin ito. So, 0 0.45. Bilangin natin kung ilang zero yung 10. So, meron siyang isa. Ang susunod natin gawin, imumove natin yung decimal point pa kanan. So, isang beses lang din. So, 1. Ang mangyari, ando na yung decimal point. So, magiging ganito na yung ating sagot. 4.5 I-disregard na natin si zero dito. Paano naman kapag 100 yung isang factor? Halimbawa, 45 hundredths. Imumultiply natin ng 100. So, ganun din. Susulat so, din natin yung unang factor o yung multiplicand natin. And then, bilangin natin kung ilang zero itong 100. So, meron siyang dalawang zero. Ay magmumove din tayo ng dalawang beses pa kanan. So, 1, 2. So, nandun na yung decimal point natin. Kaya ang kalalabasan nito ay ganito na siya. Kasi nandun na yung decimal point. Kahit i-disregard na natin si 0. Kaya ang magiging final answer natin is 45.